நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலா மாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலா மாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நமக்காக பிரீத்தா மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து ரவை வச்சு பணியாரம் ஸ்வீட் பணியாரம் அதுக்கப்புறம் ரவை வடை என்னென்னு <laughs> ஒரு கப் ரவைக்கு இந்த கப்பாலையே உங்களுக்கு மைதா எடுக்கணும் இப்ப மைதா மட்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போடணும்ப்பா சரி இப்பமே வந்து வெயிட் நம்ம பாக்குறச்ச மைதானுடைய அளவு ரவையினுடைய அளவை விட கம்மியா தான் இருக்கும் இப்ப சப்போஸ் நீங்க கால் கிலோ பேக்கெட் இருநூறு கிராம் இருநூறு கிராம் வெளியில நம்ம வாங்கியிருந்தோம்னா அதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது அளக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு மாவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா நானு வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுக்கு வந்து வெள்ள கரைச்சல் வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும் அத கரைச்சி இதுல விட்டு ஊற போடணும் வெள்ளம் கொடுங்க எல்லாம் சரி விகிதம் தான் இது சரி மூழ்கிற அளவு தண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ரவை பணியாரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரவை வந்து ஒரு கப் எடுத்தாங்க அதே கப்பில் வந்துட்டு மைதா மாவு எடுத்தாங்க கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆட் பண்ணி ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அண்ட் எந்த கப்பில் அழுக்குறாங்களோ அதே கப்பில் வந்துட்டு வெள்ளம் எடுத்து வெள்ளம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்காங்க வெள்ளம் கரைஞ்சி இப்போ வெள்ளம் கரைஞ்சிருத்துப்பா ஓகே இது பாகுலாம் எடுக்க வேண்டாம் சரி ஜஸ்ட் இப்போ வெடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கணும் சரி இது கண்டிப்பா வந்து ஒரு முக்காவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் டூ முக்காவர் வந்து கொஞ்சம் ஓரணும் அப்பதான் உங்களுக்கு பணியாரம் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சரி வெள்ளை பாகு ரெடி ஆனதும் ஏற்கனவே வந்து அளந்து வச்சிருந்தாங்க இல்லையா மைதா மாவும் ரவையும் அந்த பவுல்ல வந்துட்டு அந்த வடிகட்டின வெள்ளை பாக ஊத்தி மிக்ஸ் பண்றாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம எலுமிச்சம் பழம் இதனுடைய வந்து பெனிஃபிட்ஸ்லாம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து லெமன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போது சம்மரில் இருக்கும் போது ரொம்பவே வந்து தாகம் எடுக்கும் அடிக்கடி அதே மாதிரி வந்து வெயிலில் வந்து அதுக்காக போகாமல் இருக்கவும் முடியாது ஸோ அப்படி நம்ம வெயிலில் வந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடி வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து இளநீ வந்து நிறையா எடுத்துப்போம் அந்த இளநீயோட நம்ம வந்து எலுமிச்சை பழம் சாறு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த இளநீயை குடித்தோன்னா இன்னமும் நமக்கு வந்து ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ரொம்ப சாப்பிடலாம் <laughs> இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டிநாடு ஸ்டைலில் சுகர் போட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ சுகர் வந்து நிறைய பேர் இப்போ அவாய்ட் பண்ணுறதுனால நான் வெள்ளம் போட்டு இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன் சுகர் போட்டு பண்ணுறது வந்து ஒரு ரவர் சாலிடாக நீங்கள் வந்து ஊற போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் அப்புறம் வந்து அந்த கலர் கொடுக்கும் இல்லாட்டி வெள்ளை ஆப்ப மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ மேம் இது வந்து நீங்கள் ரவையும் மைதாவும் தான் மெயின் பேஸாக எடுத்துருக்கீங்க ஸோ மைதாவுக்கு பதிலாக நம்ம வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரி நீங்கள் மில்லட்டில் கூட பண்ணி சாப்பிட்லாம் ம் இப்போ ரெடிமேட் மில்லட் மாவுங்க நிறைய விற்கிறது ஸோ அந்த மில்லட்டில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே 
இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நான் ஊற போட்டிருக்கேன் சரிங்க இது நல்லா ஊறட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு இது வந்து ஊறட்டும்ப்பா நான் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த மாவு நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் இப்ப இது என்ன காஞ்சின் இருக்கு இப்ப இது ரெடி ஆயிடுத்து எண்ணெயில விடலாம் நம்ம இது வந்து ஒன்னு ஒன்னாதான் விட முடியும் அடியில வந்து தங்கிடும் இது இது ஒட்டுறதுனால இன்னும் நம்ம போட்டா கண்டிப்பா அது ஒட்டுற ஸ்டேஜ் வரும் அதனால ஒன்னு ஒன்னா போட்டு எடுக்கணும் சரிங்க ஊற வச்ச மாவை வந்துட்டு நல்லா காஞ்சிருக்கிற எண்ணெயில வந்து ஊத்தி பனியார மாதிரி எடுக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி பனியார கடலையும் போட்டு எடுத்துருங்க ஆ பனியாரம் அந்த இப்போ மோல்டு அது விற்கிறது இல்லையா ஸோ அதில் போட்டு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டண்டாக நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா இதை வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தோம்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுத்து சரிங்க கொஞ்சம் ஊறுனா உங்களுக்கு நல்லா எழும்பி வரும்ப்பா இது ரவை போட்டுருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஊற போடணும் ஓகே ஸோ வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் அப்போ தான் எல்லாரையும் வந்து ஊற்ற சொல்லுவாங்க யாரும் ஊற்றுறது எழும்பி வருது அப்படின்னு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறவங்க சட்டு சட்டுன்னு பண்ணுவாங்க இப்போ ஒன்று விட்டுட்டு மேலே இது வருது பார்த்தீங்களா அப்போ இன்னொன்று ஒன்று விடுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம லெமன் பற்றின பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெஞ்சு சளி நெஞ்சில் வந்து சளி வந்து கட்டிகிட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குமே வந்து இந்த எலுமிச்சம் பழமும் சரி அதே மாதிரி தேன் ரெண்டுனுடைய காம்போவும் ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை பேனில் வந்து எலுமிச்சம் பழத்தை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அப்புறம் அதை ரெண்டு ஹாஃபாக கட் பண்ணி அதுக்கு சாரை வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும் அதோடு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம தேன் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த கலவையை வந்து நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்க ஒன் ஆர் ஒன்ஸ் அதை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நெஞ்சில் இருக்கிற சளி எல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும் இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் காயறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக ஃப்ளேம் வச்சேன் அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நம்ம வந்து சமைக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து வந்து முகப்பரு பிம்பிள் வந்து இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான வாட்டர் வந்துட்டு நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த தண்ணி வந்து நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா அதில் வந்து எலுமிச்ச பழச்சாரை மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அதோடு வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேனும் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டைட்டான கண்டெய்னர் இல்லைனா வந்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஃபேஸை வந்துட்டு சுடுதண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு அது வைப் பண்ணி தொடச்சதுக்கப்புறமா இந்த லிக்விட் இது இருக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து பிம்பிள் இருக்கோ அங்கே அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டினியூஸாக அது பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிம்பிள் இருக்கிற இடமே தெரியாமல் போயிடும் ஸோ இந்த ரவை பணியாரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் தான் ஒரே அளவு வந்துட்டு ரவையும் கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்து மைதாவும் எடுத்துக்கிட்டாங்க மைதாவுக்கு பதிலாக வந்து கோதுமை மாவு இல்லைனா மில்லட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதே மாதிரி வெளில பாகு ரெடி பண்ணதும் அதையும் வந்து அந்த மாவில் சேர்த்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் ஊற வச்சுட்டு அந்த மாவை நல்லா வந்து காஞ்சிருக்கிற எண்ணெயில் போட்டு இப்போ பொறிச்சு எடுக்கிறாங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிட்டு வடை பண்ணிக்கலாம் நம்ம சரிங்க ஒரு பவுல் கொடுங்க 
இப்போ ஒரு கப் வந்து ரவை எடுத்துக்க போறேன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் வந்து அரிசி மாவு எடுத்துக்க போறேன் இப்ப நான் வேற எதுவும் வந்து நான் இந்த எந்த மாவும் நான் வந்து போட போறது இல்ல இதுலயே வந்து ரெடிமேடா நம்ம பண்ண போறோம் அரிசி மாவு கொடுங்க இதுல ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன்ப்பா இதுல ஒரு கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு போடுறேன் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் தயிர் இதுல விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து நம்ம ஊற போடணும் ஊற போட்டாதான் உங்களுக்கு நல்லா அந்த வடை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் போண்டானா கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி விடலாம் பட் இது வந்து வடைன்றதுனால நீங்க இந்த இந்த அளவுக்கு தான் நீங்க அப்படியே ஊற போடணும் ரொம்ப தண்ணி விட்டுறக்கூடாது கெட்டி தயிரா தான் எடுத்து பெசஞ்சு வச்சிருக்கணும் சரி ரவா ஒரு கப் எடுத்தாங்க கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோட கொஞ்சமா வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் கட்டியான தயிர் ஆட் பண்ணி அந்த தயிர்ல மட்டுமே இருக்கிற ஈரப்பதம் வச்சு மாவு பிணைஞ்சிட்டு இருக்காங்க உப்பு எல்லாமே போட்டு ரெடியா இருக்கு இப்ப வந்து வெங்காயம் இதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி எல்லாமே மிக்சில ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி கொடுங்க அப்ப வாயில ரொம்ப தென்படாது கொஞ்சமா பெருங்காயம் ஃபர்ஸ்டே நம்ம உப்பு சேர்த்தாச்சு கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு இப்ப வட பதத்துக்கு நம்ம இப்ப வாத்து எடுக்க வேண்டியதுதான் ரவை அரிசி மாவு தயிர் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சாங்க அந்த ஊற வச்ச மாவுல வந்துட்டு கொஞ்சமா வந்து வெங்காயம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டுட்டாங்க அதோட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டாங்க உப்பு பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமா வந்து இஞ்சியும் வந்து குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி தெளிச்சு வடமா பதத்துக்கு பசைஞ்சிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சமா கருவேப்பில கொடுங்க ஊற வச்ச மாவுல வந்துட்டு இஞ்சி வெங்காயம் கருவேப்பில பச்சை மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வட மாவு பதத்துக்கு பசைஞ்சு அது காஞ்சிருக்கிற எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறாங்க ரவை பணியாரம் ரவை வடை ரெடி ஆயிடுத்துப்பா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க 
இன்னைக்கு பிரீத்தா மேம் நமக்காக ரவ வந்து மெயின் கோசா வச்சு அதுல வந்து பனியாரமும் அண்ட் ரவ வடையும் செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இதனுடைய சுவை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஸ்வீட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் பிரமாதம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா ரெண்டு மூணு இன்கிரீடியன்ட் வச்சு பிரமாதமா செஞ்சுட்டீங்க ஸோ வந்து கட்டாயமா அது வந்து குட்டீஸ்களுக்கு மட்டும் இல்ல பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபியா இருக்கும் வெறும் ஊற வைக்கிறதுக்கான அந்த டைம் நீங்க மட்டும்தான் கோதுமையில தாராளமா பண்ணலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி சுகருக்கு பேர ஐ திங்க் வெள்ளம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹைலைட்டா இருக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு ரவை பணியாரம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் ரவை மைதா வெல்லம் ஏலக்காய் தூள் எண்ணெய் ரவை பணியாரம் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் ரவை மைதா வெள்ளப்பாகு ஊற்றி நன்கு கலந்து கொள்ளவும் இட்லி மாவு பதத்திற்கு கலந்து நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் ஊற வைக்கவும் ஊறிய பிறகு இதில் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நன்கு கலந்து எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான ரவை பணியாரம் தயார் ரவை வடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் ரவை வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிலை ரவை வடை செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் ரவை அரிசி மாவு உப்பு தயிர் சேர்த்து நன்கு பிசைந்து அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கவும் ஊறிய பிறகு தேவையான அளவு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிலை சேர்த்து வடை மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து வடை போல் தட்டி எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான ரவை வடை தயார் சரி நேரில் இன்றைக்கு பிரீத்தா மேம் ரவையை வச்சு ரெண்டு அற்புதமான ரெசிபிஸ் நமக்காக சமைச்சு கொடுத்திருக்காங்க அதுவும் ரொம்ப குயிக்கா செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்ற